Uramba mwiko Usituka ne wakunga Na uzazi ungaleko Mkua kitaka kupa Hakule teibarua Ukupa usingizi ni Pasi mwenyewe kujua Mkua kitaka kupa Hakule teibarua Ukupa usingizi ni Pasi mwenyewe kujua Kweta bio sikupata Hakule una jisumbua Mungo wa jago Ni kaskazini mwa Zanzibar kwa mwendo wa dakika 20 sawa na kilomita 4 kutoka Zanzibar mjini unafika kwenye kasri la mfalme wa tatu wa Zanzibar Sultani Said bin Baragash kama ulishawahi kusikia ya mfalme Mswati basi huyo sultani ni zaidi ya maajabu duniani kivutio kikubwa cha historia ya watawala wa Zanzibar Said ama Sultan Said eh, Baragashi ambaye alikuwa na visa kweli kweli eh. kama mnasikia historia ya Mswati ambao naoa wake 12 sui ama wanawake sui 8 7 basi ujamani hatari ana mke mjini Mwarabu lakini huku vibinti tisini na tisa vichanga kabisa anakuja Jumamosi na Jumapili anachagua kwenye swimming pool zile anaoga akimaliza anapanda nayo kujuu aidha watatu wanne anamalizika anajibudisha vizuri kabisa Jumatatu anarudi na ndicho ambacho kwa mujibu wa rafiki yangu Mbarak hapa ndicho ambacho kulisababisha akapata ugonjwa wa moyo heart eh stroke kusiwa ati ati basi ndio hivyo alikuwa halali hapo bwana anakuja for a day to sana sana pale ah anakuja hadi morning na yachi boti yake na encourage pale anakuja na boti ana walk through ana enjoy time better evening going back to his wife ah tuendelee kuyaona maajabu ya Zanzibar kisiwa chenye marashi ya Carrefour sasa tunaingia bwana Sande katika ile sitting room ya hii hamam au sauna sauna angalia decoration zake angalia design angalia room hapo hakuna kitu kingine na ile dongo jiwe choka na bigae kwa ajili ya kudecorate zile hall ambazo ni decoration ya room kwa ajili ya mwangaza hivi ilivyo ni toka mwaka 1880 na 8 alikufa mwaka 1880 mpaka leo Eh, mpaka leo lakini hii ndio sehemu ambayo bado haijakuwa untouched not damaged hii uh, imepoteza walikuwa wanakuja kufanya nini anaona kama kuna sehemu za kukaa huko right. nimesema ni sitting room ah, sitting room wale wa dada walipata bahati kuitwa na mzee eh, labda kachukua watatu wanne eh, wakimaliza uh-huh. lazima umshindikize mzee kuja katika hamam sauna uh-huh. kwa ajili ya kukoga pamoja na apate massage ndani alikuwa kuna special dada kutoka Iran specialist for massage unakaa hapa unapata kahawa tende ukimaliza ndio unakwenda steaming room ambapo ni chumba cha joto katika sauna eh ukikaa chumba hicho more than dakika kumi, utaanza kuswait na ukianza kuswait hiyo ndio maana hamamu kuna ma swimming pool za maji baridi na maji ya moto akitoka humo kuna laying down the mattress godoro wall to wall na mafuta tofauti ya massage kuna dada mtaalamu wa massage kutoka Iran unajua Iran ni watu wazuri wa sauna na massage ana massage barhash akimaliza wale dada wa company wote na akimaliza massage wanaongozana huku kuna vyo vitano permanent kama atakuwa tatu everybody atapata chake kama atakuwa wanne kila mtu na chuo chake kama atakuwa tano still wote watapata chuo chao kwa ajili ya kujitohara na kuwa fresh then kila mtu anakwenda katika position yake. Haya, ni maajabu ya watawala eh, ama masultani ambao walitawala Zanzibar ili wa kwamba eh, bwana ambaye tunamzungumzia kwenye ile kasri lake ili eh, kubwa kabisa eh, ni mtawala ama sultan Said bin Baash eh, mtawala wa tatu eh, katika watoto wa tiptipu ulisema katika watoto wa tawala kuna mbili wa tawala zangu wale tawala zangu lakini wale alikuwa mtoto wa Said Said, Said, Said bin Sultan, Sultan. wakitoka hapa ndo wanaingia hichi chumba cha joto Ah hiki ndio chumba cha joto. Na huku utaona bwana Sanda ukikaa huku kidogo tu dakika kumi kuna tano utaona shughuli. Kwa nini kinaitwa chumba cha joto? Kwa sababu maumbile ya ujenzi wa eneo hili 
Hakuna sehemu ambayo inapitisha oxygen. Isipokuwa ni limit area hii. Kwa ina maana oxygen inaingia humo imekuwa very controlled, it's not enough. Ukikaa humo kuanzia dakika kumi na kuendelea una sweat kama umehiti kwa asilimia. Na ndio maana ni steering room na ukianza ku sweat ndio wakati mwafaka kugua nguo na kwenda kuoga za hold za maji baridi maji ya moto ukitoka kule baraza hii ina godoro wall to wall kuna specialist kwa massage kutoka Iran anamfanyia massage barhash na wale wadada waliokuwa nao kama ni mmoja wawili watatu depend wakimaliza ndio wanaongozana wanakwenda left kuna five turkish toilets kila mmoja anakwenda kujisafisha kwa ajili ya kujitohara na akimaliza kila mmoja anapenda katika position yake. Kama alifanya hiyo shughuli ile si early morning alipokuja hapa 10 11 ata relax baada ya lunch mwingine jioni kama anajisikia tena anaweza kwenda na mimi mbele. Kama kachoka ata relax back to his. Mtazamaji ni story nzuri kwa kweli inavutia ya Sultan Said Dragash eh mtaalamu wangu hapa baraka anatuambia kwamba akipumzika akijisikia tena kwa anaenda na kamata wengine kule nje ana ana mbili njooni na hayo ndio zile mbili za maji ya moto maji ya baridi na hapo umesema ile tundu ya kupitishia oxygen ambayo unaweza ku breathe kama hivyo otherwise ingekuwa ni you cannot be here for more than half an hour uta collapse chumba cha joto chumba cha joto lakini kikoi hivyo hivyo toka miaka 1880 toka 1880 hapa imepungua ni marble floor ambazo zimekuwa decorated ni maibio hizi ni repeat hizi mmeziweka lakini still tukitoka nitakuonesha kuna white na black still appear sasa hebu tukae kwanza hapa kidogo nikuulize swali moja kama Zanzibar ina vivutio vingi vya kihistoria namna hii kwa nini idadi ya watalii ambao wanapenda kujua historia ya Zanzibar ama wa Zanzibar wenyewe eh, ama kutoka sehemu nyingine tofauti kwa nini hawajai hapa eneo hili kwanza sasa hivi tunaelekea low season ambayo ni rent season lakini this time tumekutana na mkutano mtihani mwingine imechanganyika na corona na Italian flight zote zimekuwa stop sababu ukiondoa China Italy ndio nchi rana za kuibasilika zaidi na mambo ya corona. Ndio maana ndege za Italiana ambazo zinakuja direct kutoka Milan to Zanzibar zimekuwa stop. Hata hoteli leo nao wako wanakuwa frustrated kwa sababu umeshauza package na bidii ile pesa tarejesha. Nitegemea ni makubaliano ya ona aje lakini kama mgeni anakuja ultimate ametoka means that stand out the data bill in your compensation. Kwa hiyo ime to ask the cash flow. Na not only as Zanzibar akili all of the world. Wageni sasa hivi wanaogopa na spread kwa sababu kwa sababu ya corona. I love the third world you know trust. Nasema tuko Ulaya tunakupa tukaenda third world kiki happen hakuna precaution. Hakuna treatment. Hicho kitu kimefanya scared ndio low season ni kuja kwa nguvu. Haizuri bado mvua haijaanza lakini tayari tunaanza kupesha reality ya effect za low season. Mtazamaji ushangae sana tumeingia kwenye uhalisia kichumba eh, tulipo ni chumba maalum cha joto eh, kinaitwa nini steaming room steaming room kwa hiyo hata sisi tunapo sweat hapa unavyoniona na sweat na rafiki yangu mbaraka ni maalum kabisa kwamba kuthibitisha kwamba kichumba kweli cha joto kama ukifuta manake kutakuwa kuna uhalisia na tumekubali kuingia hapa ili tuone ile mfalme Said bin Baragash yule alivyokuwa anakuja hapa ile hali inavomkuta na vitu kama hivyo tutatoka bado tuko Zanzibar kisiwa chenye marashi ya Carrefour Zanzibar ambayo ina historia kubwa kweli kweli usiondoke kwenye runinga yako chetu ni chetu chetu kitabaki kuwa chetu ipo bado Zanzibar niko na mbaraka eh, kututembeza kutujuza hapa na pale pamoja Mtazamaji kabla sijaondoka eneo hili lenye historia ya kuvutia e, niko bado Zanzibar kisiwa chenye raha wanasema kisiwa chenye historia yake Marashi kila kona ukipita hapa ni Marashi ya karafu ukiondoa kule Pemba ambapo karafu ndio inalimwa hasa lakini Zanzibar inaongoza kuwa pia katika nchi za Kiafrika ama duniani ambazo zina viungo vingi 
kuliko nchi yoyote e, vinatoka huku Zanzibar na ukitazama hata sokoni kule wazungu wanakuja wanunua viungo ambavyo kienda kwenye mahoteli mbalimbali huko Ulaya na nchi za magharibi hasi huko e, na sehemu nyingine e, viungo vinavyotumika jua asili yake vimetoka Zanzibar na hapa niko marhubi e, neno ambalo lina historia yake mfalume wa tatu wa kutawala Zanzibar e, Sultan Said bin Baragash e, ambaye alikaa ndani ya miaka sita tu eh baraka ananiambia katika maisha yake ya utawala ndani ya miaka sita katika maisha yake ya utawala 18 lakini miaka sita ndio alistarehe katika katika maisha haya ametawala miaka 18 kuanzia 1870 mpaka 88 eh miaka 18 lakini yavoanza sijui tunahitaje ufirauni ni jina sahihi Bela ita udon, na mana kaya kana inti na ingongo beli, kama mimi ndo last one, kwa hiyo mimi that my Tukikuwa tunatumia lugha ya sasa hivi tukasema jamaa alikuwa zaidi ya firauni kwa sababu wanamke alafu wanachukua na wake wadogo wadogo 99 naweka hapa wakati nataka niachane na wewe baraka nataka kujue maajabu ambayo yako kwenye jengo hili kwa sababu kila sehemu kuna maajabu yake nilikwenda pangani kule eh, kuna jengo moja walizikwa wakati natengenezwa walizikwa watu kumi na mbili kwenye zile nguzo kama hizi nguzo ambazo unaziona walizikwa kwa hai wamesimamishwa na ile jengo ikifika saa kumi na mbili unasikia ubwabwa unapikwa ndani ya rufu ya ubwabwa alafu ikifika saa moja usiku unasikia vikombe vina yani watu wanadondosha vikombe lakini uvioni mimi nilikaa muda huo na nikashuhudia kwa macho yangu hapa kuna vi, vituko gani ama vimbwanga ile eneo kama unavoliona mazingira yenyewe ya pori fikiria 1880 kuja pale kama huku pori kwa hiyo lazima itakuwa ni house home of devils na warabu hicho kitu ni lazima kama compass alikuwa ndio maana bara shaipo tena lakini majengo yapo mimi naamini moja kwa moja kwa kwa ni kazi hapa ni duty place yangu ni sawa na mitihani mingi na zaidi napata confirmation na waganga kila siku wanakuja kwa sacrifice ndani kama mlivyoona madots ya madamu ya kuku detezo mikoba ya gift ambayo wamekuja leo pamoja na makungu lakini uhalisia mauzalia yote wa Zanzibar ukimwambia nenda marubi kuanzia saa 12 anakuwa mzito sana kwa nini anajua ni sema mashtani na honest people high pred lakini mtu ambaye yuko mchafu mlevi abuse mzinifu wabuvi wengi wamechakufa huko pale wamechakufa mtu huko ndani wamechakufa askari polisi mm. anatoka kufanya zinao huko mtotoroni ajakoga janaba mengine mnalipo committee suicide mm. kwa ukiwa umefanya janaba uja nao uja anaingia huko anaingia huko kwa heri uh, ukiwa si mlevi ukiingia huko kwa heri ah kwa jengo hili bado mashetani yeah. hapo yapo na not only this any old ruin honestly hey, bwana All the ruin you are going to be careful. Unless usarene bwana mimi I'm not member of Muslim lakini katika hali kama hii tunakuja for his. Second please. Sir. Na sisi usalama wetu vipi? Make ukutuambia mwanzo kwamba unatakiwa kukija uwe msafi si uwe nini nini. Sasa if you are only arrive over here. Hey, Ikuwa, badai, 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 wangu, eh, tata kwa heli tutakuwa tendele kipindi pengine unaipeleka kwa vijana pengine nyuma meiona uliniambia na historia kidogo ile miembe ni barahash ndio ambayo introduce mengo hapa Zanzibar pamoja na East Africa kwa sababu alipoanza kujenga hili palace 1880 ndo siku ameanza kupanda 100 seed za miembe hii ambayo ameagiza kokwa za miembe seed kutoka India kudecorate hii palace yake. Kwa ile miembe na miaka zaidi ya 100 na 100 na 70. Ile miembe the same as palace. Eh. Na hii ndo source ya ku spread all over Zanzibar at a cost ya Dar es Salaam East Africa coast hata Mombasa. Na pana almost 35 to 40 different species of mango. Color, size, taste Mm. lakini the best kwa mimi kuna moja inaitwa bombe inapokuwa mbichi imechua iko very sour lakini inapokuwa rev it's very sweet like a honey or more than honey na special flavor ah I never kama uko ujui mtazamaji sultani huyu ambaye amejenga palace yake hapa eh, ndio alitambulisha 
eh, maembe kwa nchi za Afrika Mashariki. Inawezekana hilo tunda likuepo lakini kwa palipewi thamani kama yalivyo matunda mengine mengi ambayo tunayajua yapo kwenye mashamba ama maporini huko. Lakini Sultan Said bin Baragash yeye ndio alitambulisha eh, thamani ya embe kwa nchi za Afrika Mashariki na rafiki yangu Mbarak hapa anasema kwamba ukitawala unatawala eh, ukanda mzima wa pwani Mombasa, Sibagamoyo, wapi 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 kwa hiyo alikuwa anatawala hapa. Na ile miembe ina miaka iliyojengwa jengo hili wakati inajengwa jengo na ile miembe ilipandwa. Lakini hapa pia nilimuuliza eh, Baraka akasema masultani wengi wanapenda ku kujenga majengo yao sawa bahari moja kwa ajili ya usalama e, pili urahisi hata wa kukimbia likitokea tatizo lolote e, lakini tatu basi e, anaburudika na ule upepo kutoka baharini e, na usafiri wakati wa mwingi ulikuwa ni mashua e, kwa hiyo ni rahisi tofauti na sasa magari yanakuwa mengi hii ndio kitu ambacho tumekikuta hapa basi e, neno la mwisho mbaraka kuhusu kuwa si wa Tanzania waje kwa wingi hapa Zanzibar waje kwa wingi hapa e, marhubi hapa kwa ajili ya kuja kuikuza historia e, na chetu kiwe chetu kweli kweli unamwambia nini wa Tanzania mimi yangu nalosema karibuni sana pokuwa na wasiti wa Tanzania wenzangu wa Zanzibar kwa sababu hata wanafunzi wa masukule hata primary secondary wanakuja for orientation kujua history kwao kwa hiyo hata Tanzania school za bara tunakuja individual mnokuja Zanzibar kuja kutembea lazima mpite sehemu kama hizi tumepata bwana Ali Kiba kama ni balozi wetu amekuja amefurahi tumemtembeza bwana ameniahidi kwamba na yeye ata promote especially Ruin ya Marubi alifurahi nayo sana nafikiri hata rafiki yangu bwana Sandra na wasi wa Tanzania tuzidi kuwa na kacha ya kupenda chetu tusifu chetu tusamini chetu na hapo hata mambo mazuri yatakuja kwetu kwa hiyo bwana Sande naam akukaribisha tena au sio unaweza kuja hata na familia wacha leo umekuja kikazi <laughs> wakaja akaona usio na starehe peke yako ni moja katika domestic tourism mimi bwana nafurahi bwana mbaraka nafurahi sana wewe unafanyaga mazoezi mimi si si unaona mimi kwa gym mimi baki huko unatakiwa una nguvu kwa unajua mimi how old tuzipange unaweza kufikiria mimi how old tuzipange kama unaweza nitakutoa show <laughs> Una miaka mingapi? 59. I left one year before I come retire. Eh? Yes. Asante sana. Asante mimi na school basi mimi na mimi naendelea kuitesa Zanzibar kidogo eh. Na usi bwana. Nitakuitaji siku nyingine sehemu nyingine utupe maudambu dambu ya Zanzibar. Karibu sana. Eh bwana poa mwanangu. Zanzibar ina maeneo mengi ya kustaajabisha ambayo ni vivutio tosha vya utalii kwa kila anayeingia katika kisiwa hiki. Picha ndio kwanza inaanza endelea kushika bakuli la mtore nyama uta Ukiondoa utalii ambao ni zaidi ya asilimia saba ya pato la Zanzibar, kilimo cha viungo, yani spice, ndio kinafuata kwa kuingizia fedha wananchi wa kisiwa hiki. Ni kisiwa pekee kilichojaliwa kuwa na viungo vingi kuliko nchi yoyote duniani. Bwana Muhammad Kikulacho anatuonyesha mazuri ya viungo hivyo huku kizimbani kwenye shamba kubwa la viungo.
takribani dakika 15 kutoka Unguja mjini ama Zanzibar mjini mpaka hapa e, Kizimbani shamba ambalo limesheni kila aina ya spice ambayo unajua wewe e, Tanzania ama ulimwenguni mtazamaji wa chetu ni chetu bado tuna vinjali kama alivyosema mimi naitwa Sande Temba mpiga picha wangu Daudi Pangaya Gabriel Mike ama Michael Gabriel yuko pande wa sauti na hapa ni naye rafiki yangu Mohamed Abu Njoro rafiki yangu Eh, ili ndo ili ndo jembe kijana mdogo lakini ana historia kubwa sana kuhusu shamba ile bwana mimi nashukuru sana nimetoka Dar es Salaam wewe mimi naishi hapa hapa mzaliwa wa Zanzibar eh. si mjini Zanzibar kwenye mapori ya ya spices ama viungo mapori ya spices eh, eh, huku tulipo ndo nilipozaliwa nilipotokea zizi langu la, la uzazi wa kuzaliwa kwangu ni hapa mm. so kwengi sasa au ujifunzi wapi kujua aina tofauti za spice kwamba huu mmea fulani huu mmea fulani kabla kujiangia hapa hii ni nature imetoka kwa wazee wetu before uh-huh. ama mwanzo uh-huh. kwa sababu hivi vyote tulikuwa tuvijui vina natumikaje uh-huh. ama tunaweza kutumia kwa dawa ama kwa kitu labda kiungo tu kwa kupata ladha kwenye chakula na vile vile sio kinatupa faida sana katika afya yetu mm. tunatumia kama aina ya medicine ama ni dawa ambao ni nature ama dawa za asili kwa kama hivi viungo tulokuwa tunavyo hapa vingi vingi vyao sio kwamba original yake vimetokea Zanzibar mm. tuko navyo ambavyo vya original ni Zanzibar lakini vingi hivi vimeletwa before kutokana na sultan ambaye anaitwa Saidi Saidi Barakash mtu wa Oman mm. kwa hiyo nikisema spices zimeletwa muda gani ni muda mwingi sana naweza kusema zaidi ya miaka 60 na kaza nyuma huko okay. wakati wa utawala wa Saidi Saidi bin Barakash okay. lakini baada ya revolution Uh, president wa mwanzo ama ni rais wa mwanzo ambaye tunamjua sisi anaitwa mzee Karume yeye ndo ali decide ama alifikiria kuwapa wananchi kila familia ni hekta mbili za shamba kwa hekta mbili wakati huo zilikuwa hazitoshelezi kwa kuotesha hivi viungo wazee wetu zamani wanaotesha kama vile mihogo kama uh, viazi vitamu kama uh, Uh, tuseme mboga mboga ni vegetarian naweza kusema lakini kama hili shamba tulokuwa tunalo hapa sasa hivi liko na umoja wa familia kama 45 familia Ambao, kama 45 45 ambao ukiweka ni times 2 hekta zinakuwa kama hekta ngapi tuseme Ah, e, mtazamaji basi hilo e, ni e, sabu uzipige wewe sasa mwenyewe. ametupa e, kidogo amegusia. Ndio maana tumekuja hapa. Elewa kwamba Sultani Said Bergashi alitawala Zanzibar ndio Sultani wa tatu katika utawala mwaka 1870 mpaka mwaka 1888 ndio utawala wake ulikwisha. Na kumbuka wakati tuko kule marhubi area e, ama eneo la marhubi rafiki yetu Mbaraka e, alikuwa anatuelezea kuhusu e, ile kasiri yake ambayo na kukumbusha tu aliweza kuweka vibinti vigori zaidi ya 99 eh, yule sultan Said Bargash eh, na ndo maana eh, ndugu yangu hapa eh, Kikulacho jina maarufu au sio kwa nini imetokea hapo jina Kikulacho hapa ametuambia kwamba eh, baadhi ya viungo hivi vililetwa na yule sultani eh, kutoka Omani kule kwa hiyo vikaja vikaloea hapa na ndo maana eh, mwisho wa siku Zanzibar imeonekana kwa yeye ni, yeye ni sababu yeye ni moja sababu. ya kuleta hivi viungo Zanzibar yes. lakini sio kwamba vyote vimetokea Omani vinatokea ni sehemu tofauti tofauti nikisema kama binzari na pilipili manga ni inatoka original yake ni India, India. nikisema kama ni tangawizi original yake ni tanga ndo maana ikaja mpaka jina la tangawizi kwa hiyo sio Zanzibar tulikuwa wizi tukifupi <laughs> e, nikija zangu Kenya mdalasini original yake ni Sri Lanka. Uh-huh. Nikija Karafuu ni Indonesia. Japokuwa ni Karafuu ni baba ulezi wa Zanzibar. Uh-huh. Ndio maana kiswa kikaitwa kiswa cha marashi ya Karafuu. Ile yani ni cash crop ama ni gold ya Zanzibar. Kama huko migodini ya Tanganyika watu wanaenda kuchimba sijui tuseme dhahabu si kitu gani. Kwa Zanzibar ni sisi yani ni gold yetu hiyo yani imetukuza na wazetu wamekuwa kupitia biashara ya Karafuu kabla ya utalii kufika hapa kwenye visiwa vya Zanzibar. Sasa kabla tujajua historia ya hapa kwenye ile shamba mm-hmm. kubwa kabisa la viungo. Mm-hmm. Eh, hapa kuna wageni wengi wanakuja nimeona kuna wazungu hapa. Ndio makabila suwa, tafauti. Kuna Wajerumani, kuna Wajerumani, French, Italian, Italian Polish, Czech Republic. Lugha, lugha ya masiliano paikoje kati ya nyie na lakini kiangalia umri wako bado kijana mbwa mdogo sana nafikisha sehemu ya 26 lakini kujua lugha kwangu mimi ili nifahamu lugha nimepitia sana katika migogoro ya wazungu yani inamaanisha ni ngali bado mdogo nalelewa nipo chini ya mikono ya wazungu kivipi mimi hapa sijawa moja kwa moja ni tour guide yani mimi from begini hata shule yenyewe ilikuwa naipitisha kushoto kwa sababu gani ya wazungu kivipi kwamba mimi napenda sana kujoin na wazungu 
napata practice and we instead kwamba napata pesa sometime kwa sababu sisi tunaanza kenya assistance katika tu watu wanayofanya lazima tuna assistance guide so it's kufanya two things in the same moment kwa hiyo vitu vile sasa kufanya kwa wakati mmoja kwa nahitaji msaada vile vile kwa kuna kitu kukata au mngakupa mgeni kama mgeni ukanusa kwa hiyo mimi natoa information you pay the assistance ambaye anafanya hiyo service nyingine ya pili kwa mimi nilikuwa wakati huo nipo hivyo kwa hiyo pia katika kufanya yote hayo lakini mimi akili yangu pia ipo wapi kujifunza kujifunza kwa hiyo kile unachongea na kikamata na namuuliza mjuaji atanambia hili sema neno zuri hili baya na mimi kama mimi myself naongea kama kitaliana french spanish polish naweza kidogo lakini nimejuaje sijapita shule ah sasa mfano nataka twende ndani huko mm-hmm. mfano sasa mimi ni muitali mm-hmm. ongea kiitali nikaribisha kiitali mimi nataka kukaribisha kwa kitaliana la kwanza nitakwambia buona rivati eh benvenuti nel nostro piantagione delle spezie mi chiamo Mohamed Okikulacho mi chiamo Mohamed che ci sarò la vostra guida e la prima tappa facciamo il giro delle spezie ma si va a imparare le spezie da come si usa come si pianta alla fine del giro ci fermiamo da qualche parte c'è nel gustazione della frutta abbiamo le bancarelle delle spezie se avete bisogno di comprarsi potete vedere alla fine voi come ci siete e siete molto interessanti ah che appa moerekeza ku sui kitali questo è un frutta che sembra lices invece non sono lices mentre che si dentro sembra melograno invece non è melograno mentre che si schiaccia da semi da colore arancione ma questo viene utilizzato qui a Zanzibar tipo rosetto in generale o rosetto naturale invece si schiaccia semi addirittura che dà il colore è molto è part, è, come si dice molto bellissimo invece il nostri le donne qui a Zanzibar dalle anni e anni fa quando avevamo il matrimonio che non ce l'avevamo i negozi da comprare i cosmetici e non si rifermano in Francia in Francia Ne les amoyo comme ya. Bon, c'est ça c'est un fruit et ça ressemble comme de granate mais c'est pas granate mais ici à Zanzibar on utilise ça comme rouge à lèvres naturel. On ramasse ça quand c'est rouge, on coupe il y a les noyaux, nous qui, on qui, fait. Muy Spanish, muy Spanish. Bueno, es una fruta et parece comme lichi pero no es lichi. Quand se corta dentro tiene semilla, parece comme granate pero no es granate. Ni semilla que tiene el color que es roja, nosotros aquí a Zanzibar utilizamos como el pintalabio natural. Et a parte que se utiliza como el pintalabio, utilizamos como la spesas para ah. colorante en el comida. Ah. ¿Cómo así? ¿Qué lugar gane vamos a semar? Chamos. Ah, que lugar tengo que pedir seis. Qué grande. It is a fruit which is looks like a lychee, but they are not. When we break it, there is a seed which is looks like a pomegranate, but they are not. When we crush out of the seed, are we going to have the color which is looks red or orange in color? Is this the kind of the fruit what they were using before our light of Zanzibar has natural lipstick? Instead of lipstick, <laughs> we do use as spices, are they good for food color? Uh, so we take a seed, we dry it, it, grind it, made into powder. Aya, ah, thanks a lot. Maji ndio chetu ni chetu kitabaki kwa chetu. Nimejaribu kualisha kidogo kwa sababu tukija Zanzibar uh, na mimi kipindi hiki kinaonekana dunia nzima kwenye YouTube wengi ya ITV Tanzania. Uh, nenda pale click itakuja playlist ya vipindi vyetu utaona chetu ni chetu. Sasa kwa wale wanatumia lugha nyingine mkija eneo hili uh, la shamba la viungo elewe ni kwamba lugha yoyote hapa imefika kwa uh, msikaji kikulacho. Hayuko peke yake wako wengi kweli kweli. Sasa kikulacho nataka tutembee sasa. Mm-hmm. Eh, kwenye shamba utuelekeze kinini Amna kinini. Shida. Kuna chochote ambacho unataka kuongea hapa kabla hajani. Tuanze hapa hapa. Kwa sababu na huu ndo muhimu. Haya. Sasa mtazamaji hakikisha kwamba vile viungo ambavyo tunasema Zanzibar inanukia kweli kweli e, tunaanza hapo hapa. Kikulacho twende. Tupige Kiswahili kwa sababu wa Tanzania wengi wanaangalia kuna wachaga kutoka Uru Kishimundu, kuna ndugu zetu <laughs> e, wasamba, kuna Wahaya kutoka kule Rubia seminari kule hapo. Tuko na huu mti ambao unaotoa maua. Badala ya maua yanaota ni matunda. Haya ni matunda yana misili ya shokishoki lakini sio shokishoki tukiafungua ndani yake ana misili ya koma manga ambao ndio imeongea mwanzo ni kama aina ya pomegranate pomegranate wanavoita pra- granate kiingereza kwa hiyo hizi kokwa tukisugua tunapata rangi ambao ni iko hivi sasa hii wazee wetu walikuwa wanatumia kama aina ya rangi ya mdomo hivi ndo wanavopaka na sio sumu yani sio sumu ni nature na iko organic kwa hiyo hili jina lake litunda linaitwa zingifuri zingifuri ni original name yu. lakini botanic wataita anato dying kwa sababu alikuwa anatumia kama aina ya material kubadilisha nywele uh, kubadilisha nguo rangi kwa hiyo vile vile pamoja na kutumia kama aina ya kubadilisha rangi nywele asa hivyo amegeuza ni wanaita ni lipstick fruit ama ni rangi ya mdomo 
kwa vile wazee wetu zamani walikuwa hawana pesa kununua ma cosmetic kwa wazee wetu walikuwa natumia hii kama aina ya lipstick sasa hivi hawatumii sana hii wanawake wa kisasa kwa sababu hii inatoa rangi hiyo moja kwa wanawake wa sasa hivi wengi wao wanahitaji kupata rangi tofauti ili waweze kumechisha kwa hiyo wanaenda kununua madukani hizo bidhaa ambazo zinokuja kutengenezwa na kemiko. Lakini bora utumie hii kuliko hata hizo za madukani. Ukiondoa rangi ya mdomo kwa upande wa vyakula. Tunatumia kama aina ya kiungo kwa kubadilisha rangi vyakula. Ah, Kuna okay. spices ama kiungo kinachoitwa nikari. Tukizungumzia nikari ni hizi ni traditional Indian spices ambazo wanatumia kwenye traditional Indian food. Kwa hiyo kari iko na mchanganyiko wa viungo tofauti ikiwemo mdalasini, karafu, binzari, tangawizi, um, tuseme uh, hiliki, ni hiyo ni masala. Sawa? Ambayo ni kari imechanganywa. Vile vile nikisema masala ni mchanganyiko wa viungo tofauti. Tunaweka unga wake huu kwa kupata rangi tu, haiko na ladha. Kama biryani basi imehusika hii. Instead ya kutumia hiyo safrani ama zafarani, kwa hii pia inahusika kubadilisha rangi kama wali ama vyakula vyovyote vile vingine nyama kwa kupata rangi nyekundu nadhani mmeona mambo ya Zanzibar kuku na mkuta mwekundu kwa sababu kae kwa hii hapa ni red curry inaitwa okay. kwa hiyo ukaenda kwenye tanduri masala chicken masala fish masala ukisema masala dunia nzima inafahamu kwa ni viungo ambavyo vimechanganyishwa kwa hiyo ukiona ambao rangi moyo nyekundu eza kwenye tanduri chicken masala fish masala basi hii imehusika kuwekwa ndani mle kwa Hindi ama Baniani koloni walikuwepo hapa Zanzibar walikuwa wanatumia kufanya mambo yao hapa kwenye maharusi wakiona wanaweka kile kidote hapa juu wakifanya hivi ni hii inaitwa bindi wakifanya hivi kwenda juu kwenye nywele hii inaitwa sindur wa masai au mnaoona wanatumia kutokana hii na, na udongo na chemical wanachanganya kwa kubadilisha rangi nywe nywele zao nywele lakini sasa hivi wana utamaduni kutumia mpaka hii na hizi wanabadilisha nywele rangi kwa hindo zingifuri diamond imemsikia akasema zingifuri zingifuri ya zinga mala ikaka kipemba hapo ni kwa keni sawa ya zinga Kiswahili cha cha pemba hapo Kiswahili cha pili ni maanake wanatafuta kwa hiyo kama una pesa kununua lipstick kwa hiyo utaizinga hii ba utazinga hii kama mahala yake ndo diamond alivomaanisha zingifuri zingifuri ya zinga mala ikaka sasa hii ndo raha yako sawa tunaenda sawa hii ndo raha yako ya kutembea na chetu tuangalie ni site nyingine uh-huh. tuko na vitu vingi tofauti jazaka Allah heri nadhani uko mbele tuta tuta fry zaidi kwa hiyo sasa hapa uh-huh. tunaelekea kwenye section nyingine ambayo ya kuangalia ni mchai chai mchai chai mchai chai ni mchi ambao maarufu kwa Tanzania unafahamika kila sehemu lakini kuna matumizi mengine nadhani mtakuwa hamu ya fahamu ama watu hawayafahamu kwa hiyo labda ngoja wapate information wa Tanzania wenzetu ili waelewe zaidi hii ndio michai chai yenyewe. Lakini inavyojulikana kwa Tanzania ni watu wanatumia tu kutengeza chai ya mchai chai ambao chai ya kijani. Mm. Lakini hii ni dawa nzuri sana kufukuza mbu. Mbwa. Mm-hmm. Kwa sababu kama sisi kutukua tuko kwenye msimu wa mvua, yeah. mbu anakuwa wengi katika hizi nyumba zetu za hali duni ama za kimaskini. Kwa tunakuwa tunachukua majani, tunakata vipande vidogo vidogo, tunakausha kwenye jua, tunachoma kama tunavochoma udi kwa ule moshi wake ukisupply ama ukienea ndani ya nyumba yako ama chumbani unapata harufu nzuri na mbu anakimbia. Kwa hiyo kwa hiyo kumbe kumbe mbu wapendi harufu nzuri. Ya mchai chai kabisa kabisa. Na kama hapa maeneo tulokuepo eh. wanawake wa Kenya hichi kijiji eh. wanatengeza mafuta ya mchai chai. Hii inatoa mafuta? Wanatengeza mafuta ya mchai chai. Kuna lotion eh. na tutaviona vyote vile vile kuko na sabuni zake. Ukichukua lotion eza mafuta ukipaka katika ngozi yako mbu anakaa mbali na wewe hazi kutafuna na mm, hii stemu yake hii unaona hii mm-hmm. huu sisi sio sana Tanzania kutumia lakini ukienda kwenye bara la Asia wanatumia kwenye vyakula vyao kama kuna soup ambazo zinaitwa ni tomium soup ama tai kaka mm-hmm. wanaikata hii kama aina ya kitunguu ah. ndipo wanachemsha kwenye soup mm-hmm. unajua kama hizi restaurant mm-hmm. wengi wao wakifanya shopping ya ya restaurant hawezi kununua samaki wa siku moja. Kwa watanunua samaki wengi wa waifazi kwenye ma fridge. Kwa kwenye fridge m- inakuwa wale samaki wengine kama wanaelekea kuharibika fulani na rufu kali, kwa ndio maana ukaenda kwenye sushi unakuta sana mchai chai umewekwa ndani yake na tangawizi kwa wingi. 
Na mtazamaji e, ukisikia uko kuna nyimbo zinaimbwa ni wazungu wamekuja kwenye shamba hili kwao naimbia ile karibu sana Tanzania wimbo ile na sisi niko na kikulacho mm, Muhammad Kikulacho Muhammad Kikulacho <laughs> sisi tuko wetu kule kwenye nyimbo zina zinaimbwa naimbia Taliano ambao bwana alikuwa anapiga kitaliano mwanzo wewe tuendelewa mm -hmm. <laughs> Sasa huu ni mm chai chai Umeitwa hivyo tunatakiwa tufahamu kwa nini umeitwa ni mm chai chai yes. kama ni mara kwa kwanza kunywa chai ya kijani ambao umeipata fresh haijatoa sukari haijatoa kitu chochote ukiweka karibu na pua yako tu na lazima si utafanya mm, mm. kwa ndo ikaja hii ni jina la mm chai chai kwa sababu ni smell nice ama ni harufu nzuri ndio maana tunaita mm chai 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 tukijumlisha kwamba ni tea kwa sababu tunatengeza chai ya mchai chai Ah, sawa. Ah, Nimefahamu hapa. Naam, naam. matumizi mengine ya ah, mchai chai. Mchai chai shida. Kwa tunaelekea kwenye section nyingine eh. kuona vizuri ambavyo zaidi ya hivi tulivyoviona sasa hivi. Hii miche ambayo inatoa kiungo chini ya ardhi ambao ni mizizi kama hivi unavyoiona. Eh, kama unavyoiona hii miche hii ndo kiungo hichi ndo kiungo chake chenyewe kinaota chini ya ardhi ni misili ya uh, carrot ni misili ya binzari ama manjano uh, ni misili ya sweet potato ama kiazi kitamu sasa hii ni tangawizi ukiupanda mchi wa mtangawizi unatumia kitu gani na hautoi kokwa okay. unakata kipande cha mzizi wa tangawizi unafukua kidogo tu huwezi ukaizamisha yote ni kidogo tu kipande fulani chenye saini ambao kitachokuja kutoa mche baadaye ndicho nakiacha nje ya ardhi. Kwa utatia mde, ma, maji kwa muda wa mwezi mmoja labda na nusu then subiri muda wa six months unaweza kuvuta ama baada ya miezi sita. Kwa hii inachukua miezi sita peke yake si muda mrefu. Ukupanda mpaka kuvuna ni miezi sita sio mirefu kidogo. Tukivuna mizizi kawaida sisi tunatumia ikiwa fresh ama ni ikiwa hivi haijakauka tangawizi mm. kwa kulainisha nyama kwenye vyakula kwa hiyo unaisaga ama unaigrate it alafu unachemshia na nyama inalainisha hata kama kuna harufu mbaya pia inaondoka kama tutakuwa tuko na uh, kifua ama matatizo ya tumbo unachemsha chai ya tangawizi ambayo hatuwezi kutia sukari utatia asali tu kidogo alafu ukinywa inasaidia sana vile vile tangawizi ni aina ya kiungo wanachotumia wazanzibari kama kitu cha kuwafanyia kukuwafanyisha wapate pawa ndani ya mwili. Unajua Islam Zanzibar wako na allowed ya kuoa wake wanne. Kwa wake wanne wamkwambia wenyewe shughuli pevu. Kwa hiyo ili wapate pawa yenyewe ile ili wawe strong kwa kutimizia wote wanachokitaji. Tunaita tunatengeza chai ya tangawizi. Na kama ndo umesikia DJ Kopa alivyoimba, nitampa chai ya tangawizi, atahamisha mashati baada alipoonja andazi. Kwa hiyo baba kama una mke ambao humtimizii vile anavyotaka, kija kumpata wa nje huko siku akamtengeza chai ya tangawizi, kweli utashangaa kuja kwa misha kwako mashati anahamia kwa mwanamume wa nje. Cha tangawizi lazima upewe na mama umwambie lazima cha tangawizi muhimu kila siku asubuhi nitapoamka eza usubuhi ajione cha tangawizi ni very important yani muhimu sana kwa wanatumia kama aina ya aphrodisia kama ni viagra instead of it kuna kitu ambacho wanatumia wanawake tongelea baadaye ni kinaitwa kungumanga hmm. tutakiongelea baadaye tutapomaliza tangawizi vile vile kama utakuwa mtu wa kusafiri sana ukua una tunasema nini vomiting ama ukona kama unajisikia hali ya, hali mbaya unahitaji kutapika unachukua tangawizi unaweza kutafuna tafuta chai tangawizi kunywa inazuia kutapika hivyo ndio ilivyo hata kwa wanawake wenye mimba sana chai tangawizi wapendelee kunywa kwa kuzuia uh, si sickness naweza kusema hivyo sawa yeah. hayo ndio matumizi ya tangawizi safi kabisa kwa tunaelekea section nyingine sasa hii ni miti uh -huh. ambayo sasa tunaita ni malikia ya Zanzibar Uh, Zanzibar kumbuka kwamba ni visiwa vya viungo vya spices. Yeah. Kwa tuko na mfalme kati ya viungo vyote tulivyokuwa navyo, tuko vile vile na Malikia. Kwa mfalme ndio Karafuu. Karafuu. Malikia. Uh, malikia ni Mdalasini. Mdalasini. Mdalasini wenyewe. Kwa hili poli lote ilicho tuopita ni Mdalasini. Wote yeah. mpaka uko mbele kama unavyoona. Uh -huh. Na huu unaitwa Malikia kutoka na sisi tunatumia kila kitu katika huu mti. Hamna kitu ambacho tunakitupa. Eh. Si majani, si magome, si mzizi. Si, si mjiti wenyewe ndani. Kwa tunapata kwanza harufu tatu tofauti katika mti mmoja. Na majani ni kama hivi. Haya. Harufu yake ni kama karafuu. Mm. 
na gome lake nikikupa ni harufu ya mdalasini wenyewe ndio natoa hapa ilo gome wakati tunatoa gome haya majani mm. yanatumika kwa nini hayo tunatumia wakati wa ramadhani zanzibar Ramadhan tunachemsha na uji, tunakunywa kabla kula chakula kwa kupata appetizer ama kwa kufungua. Tunaita kifungua kinywa. Okay. Ni kufu, ili tumbo lipate kufunguka. Yakiwa yamekauka lakini. Yakiwa hata akiwa mabichi kama hivyo. Sio kama haya. Ah, sio hayo. Ni ha, hili ndilo. Ah. Lakin Pauli sugua ndo napata harufu. Ya harufu yake. Gome lake ili la mdalasini. Ili gome sasa ndo lenye harufu le, yenyewe ya mdalasini. Hai ndo harufu yenyewe hapa. Yenyewe mdalasini. Na gome hili inatumikaje kwenye nini? Kawaida kuna process mbili za kufanya. Ukitoa kama hivi, umti hautakufa. Muda baada ya miezi sita mm. linaota tena lingine kama unavyoona humu tulitoa kote lakini yamesha ota tena. Mm. Kuna mdalasini ambao kukausha kama upo kama hivi. Na kuna mdalasini ambao umejinyonga ni wanaita mdalasini wa majiti ama ni cinnamon sticks. Limejinyonga na liko brown hapa yeah. nyuma ya yeah, behind of skin yes, ya nini? Ya back. Sawa? Au kanye gome lake. Yeah. Kwa kawaida tukivuna kama hivi hali, ha, haliwezi kujinyonga lenyewe likawa ni mdalasini wa majiti. Mm-hmm. Kwa litabaki kwa flat hivyo hivyo. Lakini unaweza kutumia eza ikiwa kama hivi ule unatengezwa wa majiti kwa sababu ya business. Ule ndio unaonunuliwa duniani kote sana kuliko hata hii. Haya tunatumia sana 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 hivi sisi kama more local yani. Yeah. Lakini kwa kupata mdalasini ule jinyonga wa magome, kawaida hatutoi gome kama hivi. Yeah. Tunaukata huu mti hapa. Huu tena unaota baadaye. Kwa maana unaukata wote. Eh, huu tunaukata hapa, huu utatoa tena mti mwingine, huu tunatakiwa tuchukue nyumbani. Yeah. Tunaukata huu vipande vidogo vidogo venye size ya ile mdalasini wa majiti midogo ipo size kama hivi. Uh-huh. Tunalitoa hili gome pole pole by uh, around yani kwa lote. Tukilikausha kwenye jua hatulinyongi sisi isipokuwa integemea na jua kali lipo yani lipo kiasi gani kali. La jinyonga lenyewe ile gome ndio la kuwa mdalasini wa majiti ama cinnamon sticks. Nipo kama kijiti fulani. Sasa, Sasa eza ule unaweza kusaga ukapata unga wake ndio anaweka kwenye keki, kwenye mandazi, kwenye Uh, chai kwenye maziwa kwenye kahawa yogurt na vitu vingine lakini tukitengeza chakula ambacho ni typical ama ni chakula cha kwetu sisi Tanzania ama Zanzibar ni ambacho kinachoitwa pilau hatuwezi kuweka unga wake tunatia ule mdalasini wa majiti mzima mzima tunaelekea hapa kwenye tutafute mzizi wa mdalasini kama nilivyoelezea majani ya kuna rufu ya karafu tunatumia kwa Ramadhani kwa kupata hamu ya kula magome nilizungumzia ni ni kiungo chenyewe mdalasini. Huu sasa mzizi ni dawa. Huu ni mzizi wenyewe mdalasini ambao uko na harufu ya Vix Kingo. Hii Vix jamani mnonunua madukani. Mm. Sasa harufu yake huu mzizi ni Vix Kingo yenyewe kabisa. Na ndio inatengenezesha pia. Ah hapana, ile Vix ya Kingo inatengenezwa na eucalypto na chemical lakini sisi tunatumia mzizi wa mdalasini moja kwa moja ni kama aina ya Vix Kingo. Kuwa na mafua, homa za kawaida, ukua upumui uzuri, chukua mzizi wa mdalasini, chemsha na maji, unachukua kitambaa laini, unajifukiza. Ni wenyewe anaita stimulation ama inhalate. Kwa ukitumia hiyo inakufungua yani kila kitu na unakuwa mwili uko imara. Kwa hii ni natural Vix imetoka kwenye mzizi wa mdalasini. Ndio chanzo cha kuita mdalasini ni malikia ama ni queen of the spices. Sasa ina matumizi mengi. Ehe. Mtazamaji eh, naamini kama utakuwa umejifunza kitu kwenye kipindi hiki cha chetu ni chetu kwenye shamba la viungo Zanzibar. Eh, hapa ni mkunanzini umesema eh? Kizimbani. Kizimbani, huko mm. Zanzibar Kizimbani. E, unagundua kwamba viungo vingi vilikuwa vina matumizi zaidi ya moja mawili lakini vingi pia ni dawa. Sasa pata picha wazee wetu wa zamani ambao sasa hivi wengi wanaishi miaka takriban 190 e, walikuwa wanatumia hivi viungo na bado wana nguvu zao. Tofauti na vijana wa sikuizi ambao tunatumia makemiko e, madawa ambayo yametoka e, sehemu mbalimbali ama kwenye maabara ambao wanavyotuathiri kiafya. Lakini ukija huko Zanzibar e, unakutana na hiyo hali kwamba wazee wengi wana nguvu zao. Alafu kama kaida hii inaaminisha kwamba ndio maana wazanzibar wanazaa sana. 
Hapana. Na... Kuzaa sana inaaminishwa kutokana na kungumanga na tangawizi. Si ndio. Si ndio huko. Eh lakini eh huko ndio inaaminika sana hivyo ndio. Na 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 labda nadhania huu mti unamaanisha ndio ndio ambao unasemekana. Yaani vyakula na vyakula na viungo vyenye. Sana. Lakini pia kuna visaidizi fulani wanavyotumia kutokana na viungo hivyo. Hapa. Uone hata sasa vitambia tu na kwa tunashukuru mpaka sasa. Mimi kikao kwa zikana tumbo sikia kwa. Utaondosha. Tumia sana mdalasini na avocado na maziwa ng'ombe mabichi kenye blend na saga usite yeah. sukari usite asali kunywa kila siku asubuhi lakini sio na kunywa hiyo tena mchana full lunch hapana unagusagusa tu yeah. unaondosha kitumbo basi mtazamaji ilishamba na viungo vingi kweli kweli vingi sana ambavyo naamini vingine tuliviona kule sokoni ama soko kuu kule e, pale darajani lakini sasa tunataka tumalize na ndugu yangu hapa e, kwenye vile viungo muhimu viwili vile mm. eh vile mpaka vitatu umesema e, kuna, kuna mfalme. Manga na mfalme e afta ndio kuangalia pipi manga inavota basi. Ah basi tupe bado kwenye shamba hili e, namna gani viungo vinatengenezwa hapa Zanzibar ama vinazalishwa hapa Zanzibar lakini tunapata historia pia kutoka kwa rafiki yetu. Hii ndio chetu ni chetu. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook ITV Tanzania YouTube ITV Tanzania. Chetu ni chetu. Chetu cha Tanzania yetu we Ta tutunze bia kwetu Wa Tanzania ya leo na ya kesho Ifadhi na taifa Wa jengo ya historia Historia makabi